আলহামদুলিল্লাহ যে দোস্ত আবাদ এবার আমরা আলোচনা করব জাহিলি যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এখন ভাই ভাই সম্পর্ক কি হোক যতদূর জানা জানা যায় তৎকালীন আরব সমাজের সহোদর ভাই চাতাতু ভাই এবং গোষ্ঠীয় কর্তৃক লোকজনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত শক্ত ও মজুত বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এর কারণ হচ্ছে এই যে বহু গোত্রে বিভক্ত ও গোত্রে গোত্রে দেশাদেশি পৃষ্ঠ আরব সমাজে গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করে টিকে থাকতে হইত আরববাসীগণ গোত্রের মান মর্যাদা ও যাবক তা রক্ষার ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করতেও কণ্ঠিত হতেন না গোত্রসমূহের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার মূলমন্ত্র ছিল গোত্রীয় চেতনা গোত্রীয় আবেগ ও অনুভূতিকে সজীব শক্তি রাখার ব্যাপারে এই মজবুত সম্পর্ক সহায়ক হতো সাম্প্রদায়িকতা এবং আত্মীয়তাই ছিল গোত্রীয় নিম শৃঙ্খলার উৎস তারা সে উদাহরণকে সাধ্য করতে বাস্তবায়নে বাস্তবে রূপদান করতেন যেমন নিজ ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যা অত্যাচারিত হোক ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন লোকদের মধ্যে বিভিন্ন লোকজনের মধ্যে উৎকট এ গোত্রীয় চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল ইসলাম এই সকল ধ্যান ধারণার মূলোৎপাটন করেছে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়কেই সাহায্য করার বিধান ইসলামে রয়েছে এক্ষেত্রে অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ হচ্ছে তাকে অন্যায় ও অনাচার থেকে বিরত রাখা অবশ্য মর্যাদা এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্বের ব্যাপারে একে অন্যের আগে অগ্রসর হওয়ার যে আকুতি এবং আকাঙ্ক্ষা একই ব্যক্তি কর্তৃক বহুবার তা বাস্তবে পরিণত করতে চাওয়ার কারণেই গোত্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ দামামা বেজে উঠত আউস ও খাজরাস আবস ও জুবিয়ান বকর ও তগলিফ এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যে সংগঠিত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা গেছে এবার আসুন আমরা গোত্র গোত্রের সম্পর্ক কী ছিল যতদূর জানা জানা যায় বিভিন্ন গোত্র এবং গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অপেক্ষাকৃত শিথিল বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত আসলে বিভিন্ন গোত্রের সকল ক্ষমতাই ব্যয় করা হতো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কল ও যুদ্ধ বিগ্রহে তবে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও অশ্লীল কথনের সংমিশ্রণে গঠিত কতকগুলো রীতিনীতি অভ্যাসের মাধ্যমে কোনো কোনো সময় যুদ্ধের তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে আসত কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারস্পরিক লেনদেন সহযোগিতামূলক কাজকর্ম সংক্রান্ত চুক্তি প্রতিজ্ঞাপত্র এবং আনুগত্যের বিধি বিধান সমন্বিত ব্যবস্থা দিনে পত্রগুলো পরস্পর একত্রিত হতেন এবং সম্পর্ক গড়ে তুলতেন তাছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহে নিষিদ্ধ মাসগুলো তাদের জীবিকা অর্জন ও জীবনযাপনের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক ছিল এই সুদীর্ঘ আলোচনা প্রিয় দোস্ত আভাবে কয়েকটা ভিডিও যে যা আলোচনা করা হলে এই পর্যন্ত তার সার্কতা কী সারকথা হচ্ছে জাহিলিয়া যুগে আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার সারকথা বলতে গেলে শুধু এটুকুই বলতে হয় যে অস্থিরতা এবং কুভমণ্ডুকতাই সমাজ জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য অজ্ঞতা অশ্লীলতা স্বেচ্ছাচারিতা ও কুসংস্কার আচরণ ছিল সমগ্র আরব সমাজ অসিত্য অন্যায় নিকট সত্য ন্যায় হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত সাধারণ মানুষকে জীবন জীবনযাপন করতে হতো পশুর মতো বাজারের পণ্য ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করা হতো নারী ও দারিদ্রসীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো পণ্য সামগ্রীর মতো ক্ষত্র কিংবা রাষ্ট্র যাই বলা হোক না কেন প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল জোর যার মূল লোক যার ভিত্তির উপর প্রশাসন পরিচালিত হতো শক্তিধর গণের স্বার্থে দুর্বল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা কোনো রকম চিন্তা করা হতো না জনসাধারণের নিকট থেকে গৃহীত অর্থ সম্পদে কোষাগার গড়ে তোলা হতো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য দলের মহড়া ও যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যেই তা সংরক্ষিত বেহিত হতো তো প্রিয় দোস্ত দোস্ত আবাব অপেক্ষাকরণ ইসলাম যে এই শান্তির ধর্ম ইসলাম যে আল্লাহর বিধি বিধান দিয়েছেন এবং সেটা রসুল রসুলম সেটা যে কায়েম করে নিজের হায়াতিতে যে নিজের হায়াত পবিত্র হায়াতের উদ্দেশ্যে কায়েম করে দেখিয়ে গেছেন সেই জিনিসটাই এখন যদি আমরা সামনে নিয়ে আসি তাহলে বুঝতে হবে যে তখনকার হাল আর এখনকার হালে আগে কী ছিল ইসলাম কী দিয়েছে ইসলামদের বুঝে আসবে তো আল্লাহ আমাদের বুঝ সই বুঝ সচিব করুক আমরা যাই নিজের জামানার যতগুলো কুসংস্কার কুপ্রথা অশ্লীলতা ব্যাপনা তার দ্বারা এখানে আলোচনা করল এগুলো তুই আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন আমিন ও আখের দা ওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন অসল্লাহ তালি 
محمد و آلہ و اصحاب اجمائن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ